سلام من امیر قوادم و قرار باکس آفیس هفته چهارم ای بیس بیس دو رو خیلی سریع و هم مرور کنیم قبل از سرکشتن به باکس آفیس این هفته سراغ خبر مهم ریلیز شدن سریال اوی وان کنوی بریم که هواداره سری استار وارز رو حسای به وجد آورد. دو قسمت اولی مینی سریال لوکاس فیلم همزمان در استریم دیزنی پلاس پخش شد و تا 22 ژوئن هر هفته قسمتش منتشر میشه. ایوان مگرگور بار دیگه در نقش اوی وان کنوی ظاهر میشه و جدایی تماشای با دارت ویدر با بازی هایدن کریستیانسن خواهد داشت. رقابت در پایین جدول باکس آفیس داغ بود. کمدی خانوادگی فامیلی کم با بازی ادی وودوارد و ادی جیمز در دومین هفته اکران تونست به فروش قابل قبولی دست پیدا کنه و با اختلاف اندک نسبت به وزن غیر قابل تحمل استعداد عظیم و فیلم تازه وارد مردان با فروش یک میلیون و 282 هزار دلار در جایگاه دهم باکس آفیس جا خوش کرد. فیلم مردان یه درام ترسناک با بازی جسی بوکلیه و ماجره خانم جوانی رو روایت میکنه که شوهرش رو به تازیگه از دست داده و در تعطیلات انفرادیش در خونه بیرون از شهر چندان قرار نیست ریلکس کنه مرد شمالی با بازی الکساندر سکاشگورد، آنیا تیلور، نیکول کیدمن و ایتان هاک در پنجمین هفته اکران خودش رو با چنگ و دندون در بین ده فیلم اول باکس آفیس نگه داشت و تونست در جایگاه نهم هفته قرار بگیره این فیلم هماسی تاریخی که اقتباسی از افسانه املس نوشته ساخ و گراماتیکوس با فروش یک میلیون و پونسد هیفته هزار دلاری این هفته مجموع فروش خودش رو به سی و سه میلیون و پونسد سی و هش هزار دلار رسوند همه چیز همه جا به یک باره کمدی فانتزی خانوادگی کمپانی A24 این هفته به نسبت روزای موفقیت آمیزی رو پشت سر نذاش و چهار پله در جدول باکس آفیس پایین اومد ماجرای پیچیده چند جهانی و جون آمیز خانم اولین کوان که در اصل قرار به مناسبات خانوادگی معمول و روزمره ما پردازه به مذاق تماشاچی آمریکایی همچنان شیرین اومده و با فروش 1 میلیون و 523 هزار دلاری در نهمین هفته اکران این فیلم رو در رتبه هشتم جدول باکس صافیس نگه داشته کمدی اکشن جذاب شهر گم شده با لباس های پر زرق و برق ساندرا بولاک و زلف پریشون برد بید که توقف کوتاهی وسط ماجره دلدادگی چانینگ تاتون به خانم نویسنده داره با فروش دو میلیون و هزار دلاری در رده هفتم جدول باکس آفیس جا خوش کرده و گویا قرار نیست این هفته هم مرز صد میلیون دلار فروش رو رد کنه جودلا و ادی ردمین در سومین قسمت جانوران شگفتانگیز نتونستن به خوبی دو قسمت قبل مخاطبان رو جادو کنن و فروش دو میلیون و هفتصد بیست و شش هزار دلاری در ششمین هفته اکران مجموع درآمد این فیلم فانتزی از دنیای جادویی خانم رولینگ رو به نود و سه میلیون و هشتصد هشتصد هفت هزار دلار رسوند که رکورد غیر قابل قبولی در این فرنچایز به حساب میاد. به نظر میاد جریان دادگاه جانیده با امبر هرد و جانشینی مرس میکلسون به جای دپ در نقش گریندر والد در فروش این فیلم تاثیر خودش رو گذاشته فیلم دل آور آتش افروز در دومین هفته اکران با 45 درصد کاهش مخاطب روبرو شد تا با فروش 2 میلیون و 771 هزار دلاری در 3413 سالن سینما و با میانگین فروش 812 دلار در هر سانس حتی از نورس من هم رکورد بدتری رو در گیش از خوش نشون بده به نظر میاد افراد زیادی حاضر نیستن برای فهمیدن راز دختره که خورد سالی که با فکر کردن میتونه هر چیز رو با آتش بکشه بلیت سینما بخرن لایو اکشن سونی که دو بالاخره یه پله در نردبون باکس آفیس پایین اومد و با فروش 5 میلیون دلاری مجموع درآمد خودش رو به 182 میلیون و 619 هزار دلار در آمریکای شمالی رسوند. دکتر بونتک شرور و سونیک این هفته هم مخاطبای خودشون در سراسر جهان رو پای این جدال بر سر نجات زمین کشوندن تا پارامونت رو به این نچه برسونن که ساخت سومین قسمت از این مجموعه رو در دستور کار قرار بده. تاریخ اکران قسمت سوم تا به سال 2024 تخمی زده شده. انیمیشن جذاب بد گایز که یادآور سری یاران اوشن هم هست این هفته بالاخره از جایگاه دوم جدول باکس آفیس دل کند و دلبری خانم روباه و سرگشتگی گریقسته نتونست به خوبی چهار هفته قبل در جذب بینندگان موثر باشه بچه های بعد این هفته 8 میلیون و 477 هزار دلار کاسب بودن و بعید نیست اگه کاسبیشون هفته بعد رونق نداشته باشه سراغای گاف صندوق دیگه نرم
دومین فیلم جدول این هفته باکس آفیس قسمت دوم دانتون ابی با عنوان عصر جدید این درام رمانس تاریخی ماجرای قسمت قبل رو دنبال میکنه که در اون خانواده کرالی میزبان پادشاه و ملکه بریتانیا بودند این ماجرای دانتون ابی 22 میلیون و 578 هزار دلار در گیشه فروش داشته این سری از فیلم اسپیناف سریالی با همین نام و همین کست از بازیگرانه که در 6 فصل و 52 قسمت حد فاصل سالهای 2010 تا 2015 از شبکه جی بی پخش می شد و هر سری از اون بیش از ده میلیون بیننده داشته اما در جایگاه اول هفته همون طور که انتظار می رفت دکتر سرنج و جنون چند جهانیش قرار گرفته این فیلم از دنیای مارول با کاهش 45 درصدی مخاطبان به فروش 43 میلیون دلاری دست پیدا کرد اگرچه میانگین فروش 4534 دلاری فیلم در هر سانس نشون میده همچنان استقبال مخاطبان از فیلم پرشوره دکتر سرنج باید با مرگ و رقبای خودش برای نجات دنیاهای مختلف بجنگه و بندیکت کمبربچ یه بار دیگه فرصت داره تا نقش خودش به عنوان کلیدی ترین انصار مارول در دنیای پس از انتقام جویان پایان بازی رو تثبیت کنه مجموع فروش فیلم در آمریکای شمالی به 354 میلیون و 373 هزار دلار رسیده و فروش جهانی فیلم 870 میلیون دلار رو پشت سر گذاشته با پایان این هفته فرصت برای قدرت نمای مارول هم به پایان میرسه و درام اکشن تابگان ماوریک با بازی تام کروز قطعا جذر باکس آفیس رو تکونی خواهد داد. تام کروز فرصت داشت تا یه هفته قبل از اکران عمومی فیلم نمایشی هم در کند داشته باشه و با جلب نظر منتقدان راه رو برای حضوری درخشان در عرصه جهانی هموار کنه. البته که راه تابکان نه از جاده های کوهستانی که از مسیرهای هوایی میگذره و همه منتظرن که بعد از 35 سال چیزهایی از سرنوشت ماوریک و آیسمن بفهمند.